ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பாடத்தலைப்பு இரண்டாம் உலகப்போர் இந்த டாபிக்கில் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பிறகு ஏற்பட்ட பேர் அழிவுகளையும் பின் விளைவுகளை பற்றியும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி கிளாஸில் புதிய பன்னாட்டு ஒழுங்கமைவு மற்றும் போருக்கு பின் ஏ ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட மக்கள் நல அரசுகளை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு புதிய பன்னாட்டு ஒழுங்கமைவு முதல் உலக போருக்கு அப்புறமா பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா வேர்ல்டு லெவலில் பீஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் அகைன் இந்த மாதிரி ஒரு வார் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ப்ரூவ்டு டு பி இன் எஃபெக்சுவல் இல்லையா ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு ஆனால் பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன் இங்கிலீஷ் த இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆஃபீஸ் ஐஎல்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜெனிவாவில் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இன்னைக்கும் ஸ்டில் ஆக்டிவ் அண்ட் கண்டினியூஸ் டு ஒர்க் ஆன் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட அம்சங்களை இன்னைக்கு கூட அது மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கு அந்த அமைப்போட பேர் என்ன அப்படின்னா பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு இங்கிலீஷ்ல இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஎல்ஓ இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்னா ஜெனிவா இன் சுவிட்சர்லாண்ட் ஜெனிவா இன் சுவிட்சர்லாண்ட் புரிஞ்சுதா எஸ் அடுத்த இதே மாதிரி தான் என்னாச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வேர்ல்டு லெவலில் பீஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்க நினச்சாங்க பட் இதை மெயின்டைன் பண்ண எல்லா நாடுகளுமே இணைந்து செயல்படக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் வேணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் அமெரிக்கா அண்டு பிரிட்டன் இவங்க வந்துட்டு நினப்பாங்க ஸோ இதோட முயற்சி தான் இவங்க இரண் ரெண்டு பேர்த்தனுடைய முயற்சியால் தான் யூஎன்ஓ அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஐநா சபை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஐநா சபையும் உலக வங்கி அப்புறம் பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு இது எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபை இனி வரக்கூடிய டாபிக்ஸில் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லாத ஒரு சில அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கை ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை அப்படிங்கிற இந்த பன்னாட்டு நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் நிறுவப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் அதாவது இரண்டாம் உலக போர் நடந்துட்டுருக்கும் போது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டு எஃப்டிஆர் எஃப்டி ரூஸ்வெல்ட்டும் இங்கிலாந்துடைய பிரதமர் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலும் அட்லாண்டிக் போர் கப்பல் அதாவது வார்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அட்லாண்டிக் போர் கப்பலில் மீட் பண்ணாங்க யார் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிருக்காங்க அமெரிக்காவுடைய பிரசிடென்ட் எஃப்டிஆர் எஃப்டிஆர் இங்கிலாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டர் சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி அட்லாண்டிக் சார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்துட்டு சைன் பண்ணுவாங்க அதாவது அதை பற்றின ஒரு முடிவை வந்து எடுத்திருப்பாங்க அதனுடைய சரத்துக்கள் வந்துட்டு பல்வேறு மாநாடுகளில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்னென்னா நாசிஸ்டுகளின் கொடுங்கோன்மை ஒழிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நாசிஸ்ட் அப்படின்னா யாருன்னு தெரியுதா நாசிஸ் பார்ட்டி யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணார் இல்லையா அவங்க தான் இந்த நாசிஸ்டுகளினுடைய கொடுங்கோன்மை ஒழிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லா நாடுகள்லேயுமே அமைதி அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் அதனால் மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் நிறைவேறாத தேவைகள்னு எதுவுமே இல்லாமல் இன்டிபெண்டண்ட்டாக அவங்களால வந்துட்டு வாழ முடியும் சுதந்திரமாக வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பிரகடனத்தை நியூ இயர் அன்னைக்கு அச்சு நாடுகளுக்கு ஒழுங்கமைப்பு 
ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் இந்த சரத்துக்களை பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜூன் இருபத்தி ஆறில் அட்லாண்டிக் சார்ட்டரில் நியர்லி ஃபிஃப்டி ஒன் கண்ட்ரீஸ் ஐம்பத்தி ஒரு நாடுகள் வந்துட்டு சைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதில் வந்துட்டு இந்தியா வந்து சைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் இந்தியா வந்து அப்போ ஒரு இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியாக இல்லை ஓகேவா சரி இந்த அட்லாண்டிக் சாசனத்தின் படி அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல தான் யூஎன்ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ யூஎன்ஓ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அட் ப்ரெசென்ட் யூஎன்ஓ யூஎன்ஓ ஹேஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் யூஎன்ஓல இருந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா எஸ் அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளுமே ஒரு சின்ன நாடாக இருக்கலாம் இல்லை பெரிய நாடுகளாக கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் சமமான வாக்குரிமை தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஓகே இதனுடைய முக்கிய நோக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு லெவலில் பீஸ் அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது உலக அரங்கில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா அனைத்து நாடுகளுக்கு இடையே நட்புறவை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தேர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாடுகளுக்கு இடையேயான சிக்கல்கள் இருக்கு இல்லையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே அமைதியான முறையில் அதுக்கான சொல்யூஷனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த மூணுமே இப்போ சொன்னோம் இல்லையா அந்த மூன்று நோக்கங்களையுமே எல்லா நாடுகளிலையும் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு மைய ஒரு சென்டர் பிளேஸா வந்துட்டு இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தது ஓகே இந்த ஐநா சபையினுடைய முக்கிய அங்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தமா ஆறு முக்கியமான அம்சங்கள் வந்துட்டு இந்த ஐநா சபையில் இருக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னா பொது சபை இன்னொன்று பாதுகாப்பு மன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது பாதுகாப்பு அவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா பொருளாதார மற்றும் சமூக மன்றம் ஃபோர்த் ஒன் தர்மகர்த்தா அவை ஃபிஃப்த் ஒன் வந்துட்டு பன்னாட்டு நீதிமன்றம் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்துட்டு செயலகம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா எஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பொது சபையும் பாதுகாப்பு அவையை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பொது சபை இது வந்துட்டு ஐநா சபையினுடைய நிரந்தரமான அமைப்பு தான் இந்த பொது சபை இது வந்துட்டு யூஎன்ஓவினுடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையுமே எல்லா நடை நடவடிக்கைகளையுமே கலந்தாய்வு பண்ணி தனது பரிந்துரைகளை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் அட்வைஸ் வந்துட்டு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா பொது சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஐநா சபை உறுப்பினரா மெம்பர் கண்ட்ரியா இருக்காங்க இல்லையா எஸ் அவங்க தான் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் பொது சபையில உறுப்பினராகவும் இருப்பாங்க இங்க ஐநா சபையில உறுப்பினரா எந்தெந்த நாடுகள் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க பொது சபையிலையும் உறுப்பினரா இருப்பாங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் ஒன் நைன்டி த்ரீ மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் அவங்களே தான் பொது சபையிலையும் உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க ஓகேவா ஒவ்வொரு நாடுமே பொது சபைக்கு அஞ்சு பிரதிநிதிகளை ஃபைவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸை வந்துட்டு சென்ட் பண்ணுவாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் இவங்க இந்த அமைப்பு வந்துட்டு ஒன்னா ஜாயின் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த இதில் வந்துட்டு மீட்டிங் நடக்கும் எப்போனா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் நாடு நலன் சார்ந்த அம்சங்களை பத்தியும் அவங்க நம்ம நாடுகளுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய முரண்பாடான கருத்துக்கள் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான காரணங்களை பத்தியும் விவாதிக்குவாங்க எப்போ அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க கூடும்போது நாடுகளினுடைய நலன் சார்ந்த அம்சங்களை பத்தியும் முரண்பாடுகளுக்கான காரணங்களையும் இதுல வந்துட்டு விவாதிக்கப்படும் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷத்துல இந்தியாவை சேர்ந்த திருமதி விஜயலட்சுமி பண்டிட் அப்படிங்கிறவங்க தான் இதனுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க இந்தியாவை சேர்ந்த விஜயலட்சுமி பண்டிட் தான் பொது சபையினுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ஓகேவா எஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா பாதுகாப்பு அவை இது வந்துட்டு ஐநாவினுடைய ரொம்ப முக்கியமான அங்கம் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த அமைப்பின் அதாவது இந்த அவையின் மூலமா தான் உலகில் அதாவது வேர்ல்டு லெவலில் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் நிலைநாட்ட முடியுது மெயின்டைன் பண்ண முடியுது பாதுகாப்பு சபையில் மொத்தமாக பதினஞ்சு உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்க பாதுகாப்பு சபையில் மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு இருப்பாங்க இதில் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா பர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா 
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ரஷ்யா சீனா இவங்கெல்லாம் இந்த சபையினுடைய நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க ஓகேவா எஸ் இதில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டென் மெம்பர்ஸை வந்துட்டு டெம்பரவரியாக தான் இருப்பாங்க அவங்கள செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா சைக்கிளிக் மெத்தடில் செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ கண்ட்ரிஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னாக்கனா உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய கொஷின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க லைக் இப்போ அச்சு நாடுகள் யாருன்னு கேட்கலாம் நேச நாடுகளில் யார் யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சிவிக்ஸில் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா சார் கண்ட்ரீஸை பற்றி கேட்கலாம் அதில் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மெயின்டைன் ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது அப்புறம் எப்படி இந்த பாதுகாப்பு சபையினுடைய நிரந்தர உறுப்பினர்களையும் இப்போ கொஷினாக கேட்குறாங்கன்னா அதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னது ஃப்ரிக்கா எஃப் ஆர் இ சி ஏ ஃப்ரிக்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இந்த அக்ரானிமை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஆர் வந்துட்டு ரஷ்யா இ வந்துட்டு இங்கிலாந்து சி வந்துட்டு சைனா ஏ அமெரிக்கா ஓகேவா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதான் ஸோ இந்த ஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் இந்த பாதுகாப்பு சபையினுடைய நிரந்தர மெம்பர்ஸ் யார் யார் உறுப்பினர்கள் யாருன்னு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா எஸ் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் டென் மெம்பர்ஸ் அதாவது ஃபைவ் வந்துட்டு பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ரிமைனிங் டென் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு டெம்பரவரியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் சைக்கிளிக் மெத்தடில் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த பர்மனண்ட் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ்க்கு மட்டும்தான் நெகட்டிவ் வேர்ட்டு இந்த பர்ம பர்மனண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு பேர் அதாவது அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொன்னேன் ஃப்ரிக்கா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த அஞ்சு பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் வீட்டோ அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் வேர்ட் போடுறதுக்கான நிர்வாக பணிகள் எல்லாமே யார் பார்ப்பாங்க தலைமை செயலகம் தான் வந்துட்டு பார்க்கும் இந்த ஐநா சபையினுடைய கொள்கைகளை எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதுக்கு கீழே அதாவது நடைமுறைப்படுத்தி அதற்கு கீழே எல்லா அவைகளையும் செயல்பட வைக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த நிர்வாக அமைப்பு தான் ஸோ தலைமை செயலகத்தினுடைய தலைமை நிர்வாகி யார் அப்படின்னா பொதுச் செயலாளர் தான் தலைமை செயலகத்தினுடைய தலைமை நிர்வாகியாக வந்துட்டு இருப்பார் இவருடைய பதவி காலம் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் இவரோட பதவி காலம் என்னது ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு இவரோட பீரியடு பாதுகாப்பு சபையினோட பாதுகாப்பு சபையின் பரிந்துரையின்படி பொது சபை பொது சபைக்கு பொது செயலாளரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா பொது சபை பொது செயலாளரை செலக்ட் பண்ணும் பாதுகாப்பு சபையின் பரிந்துரையின்படி பொது சபை பொது செயலாளரை செலக்ட் பண்ணும் பிரசன்ட்ல இருக்கக்கூடிய பொது செயலாளர் யாரு அப்படின்னா போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்த அந்தோனியா குத்ரஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்தோனியா குத்ரஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இப்போ பிரசன்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஐநா சபையினுடைய பொது செயலாளராக இருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருளாதார மற்றும் சமூக மன்றம் அதாவது நிர்வாக அமைப்புன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மொத்தமாக ஒரே பேராகிராஃபாக கொடுத்துட்டாங்க நான் அதை உங்களுக்கு வந்துட்டு டாபிக் வைஸ் டிவைட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயலகம் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ பார்க்குறது பொருளாதார மற்றும் சமூக மன்றம் அதாவது என்னென்னா எக்கனாமிக் அண்டு சோசியல் கவுன்சில் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்க இவங்களோட பதவி காலம் என்ன அப்படின்னா நைன் இயர்ஸ் இவங்களோட பீரியடாக இருக்கும் ஸோ இது ஐநா சபை வந்துட்டு ஐநா சபை மற்றும் அதனுடைய சிறப்பு நிறுவனங்களின் மூலமாக மெம்பர் கண்ட்ரீஸினுடைய பொருளாதார மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது தான் இவங்களுடைய ஒர்க்கு உலகின் பல்வேறு வட்டாரங்களின் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வட்டாரங்களினுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக லைக் ஏஷியா பசிபிக் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா மேற்கு ஆசியா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி பல வட்டார பொருளாதார ஆணையங்கள் வந்துட்டு செயல்படுது இதுக்கு பொருளாதார வல்லுநராக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா குன்னார் மிர்தால் யார் அவர் குன்னார் மிர்தால் அவர் தான் இதுக்கு வந்துட்டு ஹெட்டாக இருப்பார் எஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புக்கில் கொடுக்கல தர்மகர்த்தா அவை அப்படிங்கிறது 
அதாவது இந்த தர்மகர்த்த அவை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐநா சபையினுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய ஐநா அவையினுடைய கீழுள்ள சில நாடுகளை வந்துட்டு தர்மகர்த்தா அவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்துட்டு கண்காணிச்சுட்டு இருப்பாங்க இதுல உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்தும் அதாவது நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்தும் தகுதியுள்ள ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரதிநிதியை வந்துட்டு இந்த தர்மகர்த்த அவைக்கு அனுப்பணும் அதுதான் இந்த தர்மகர்த்த அவை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னாட்டு நீதிமன்றம் இப்போ பன்னாட்டு நீதிமன்றம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது நெதர்லாண்டில் தி ஹேக் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் என்ன பிளேஸ் அது தி ஹேக் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா நெதர்லாண்டில் இருக்கு இங்கே தான் வந்துட்டு இந்த பன்னாட்டு நீதிமன்றம் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இதில் ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு இதில் இருப்பாங்க இவங்கள பொது சபையும் பாதுகாப்பு மன்றமும் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸையும் யார் செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பொது சபையும் பாதுகாப்பு அவை அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அவங்க தான் இவங்க பதினஞ்சு பேர்த்தையும் செலக்ட் பண்ண மெம்பர் கண்ட்ரிஸோட வழக்குகளை விசாரிச்சு அவங்களுக்கான ஜட்மெண்ட் கொடுக்கிறது தான் இவங்களுடைய ஒர்க் அது மட்டும் இல்லாம பொது சபை பாதுகாப்பு அவை அண்டு ஐநா சபை மற்ற உறுப்பு நாடுகள் இருப்பாங்க அதாவது மற்ற ஆர்கன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்துக்குமே அட்வைசராக அதாவது ஆலோசனை வழங்கிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த பன்னாட்டு நீதிமன்றம் யார் யாருக்கு அப்படின்னா பொது சபை பாதுகாப்பு அவை அண்டு ஐநா சபையினுடைய மற்ற ஆர்கன்ஸ் உறுப்புகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆலோசனை வழங்கிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த பன்னாட்டு நீதிமன்றம் தான் ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஐநாவினுடைய மற்ற முக்கியமான துணை அமைப்புகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதான் இது உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல கூட கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவனம் உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவனம் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் எஃப்ஏஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் உலக சுகாதார நிறுவனம் தேர்ட் ஒன் பன்னாட்டு தொழிலாளர் நிறுவனம் ஃபோர்த்து ஐநா கல் ஐநா சபை வந்துட்டு கல்வி அறிவியல் மற்றும் பன்னாட்டு அமைப்பு அதாவது யுனெஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐநா குழந்தைகள் அவசர கால நிதி நிறுவனம் அதாவது யூனிசெஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த ஐநா வளர்ச்சி திட்டம் யூஎன்டிபி அப்படிங்கிறதான் கடைசியா சொன்ன இந்த யூனிசெஃப் அண்டு யூஎன்டிபி இந்த ரெண்டுமே உறுப்பு நாடுகளினுடைய நிதி உதவியால தான் பினான்சியல் ஹெல்ப்பால தான் வந்துட்டு ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் எந்த ரெண்டும் யூனிசெஃப் அண்டு யூஎன்டிபி யூனிசெஃப் அண்டு யூஎன்டிபி இந்த ரெண்டுமே ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஐநாவினுடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ என்னென்னா கடந்த பல பத்து ஆண்டுகளில் இந்த வேர்ல்டு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அதாவது மாறி மாறி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை அவங்களுடைய செயல்பாடுகளையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் வராங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலலாம் பார்த்தோம்னா இந்த காலனி ஆதிக்க நீக்கம் அதாவது டீகாலனிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலனி ஆதிக்க நீக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக தான் இருந்துட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் மனித உரிமைகள் அக ிகளினுடைய பிரச்சனை பருவகால மாற்றம் பாலின சமத்துவம் இந்த மாதிரி எல்லாமே இன்னைக்கு பிரசன்ட்ல கூட இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செயல்பாட்டு வலயத்துக்குள்ள தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரொம்ப முக்கியமா நம்ம இந்த ஐநா சபையை பத்தி சொல்லும் போது சொல்லணும்னா அமைதி படையை பத்தி சொல்லலாம் ஐநாவினுடைய அமைதி படையை பத்தி சொல்லலாம் அதாவது வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே பல இடங்கள்ல மோதல்கள் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நிறைய பிளேசஸ்ல இந்த அமைதி படை போய் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி அதுல ப்ராப்ளம்ஸ் வராம அதை வந்துட்டு சால்வ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்திய இராணுவம் தான் உலகினுடைய பல்வேறு பகுதிகளில் நம்ம இந்திய இராணுவத்தினர் வந்துட்டு பணியமர்த்தப்பட்டிருக்காங்க ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா உலக வங்கி இதில் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் நடந்த பிரிட்டன் உட்ஸ் மாநாடு பிரிட்டன் உட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மாநாடு வந்துட்டு நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம்தான் இந்த உலக வங்கியையும் பன்னாட்டு நிதி அமைப்பையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்றோம்னா பிரிட்டன் உட்ஸ் இரட்டையர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களுமே அதாவது உலக வங்கியும் சரி பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் நகரில் தான் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆயிருக்கும் இந்த ரெண்டுலேயுமே மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவலாதான் இருப்பாங்க 
இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா புனரமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பன்னாட்டு வங்கி அப்படிங்கிறதும் சரி பன்னாட்டு வளர்ச்சி முகமை இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு உலக வங்கியினுடைய இரு முக்கியமான அங்கங்கள் ஒன்று என்னது புனரமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பன்னாட்டு வங்கி ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா பன்னாட்டு வளர்ச்சி முகமை அப்படின்னு சொல்வோம் ஐபிஆர்டி இன்னொன்று ஐடிஏ அப்படின்னு சொல்வோம் பட் ஆனால் இதுக்கு ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறோன்னா வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐபிஆர்டின்னு செப்பரேட் ஆகும் இல்லை ஐடிஏ அப்படின்னு தனியாகவோ சொல்ல மாட்டாங்க இதோட நேம் என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கி அப்படிங்கிற அந்த பேர்லேயே தான் சொல்லப்படும் இந்த ஐபிஆர்டி வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஸ்டார்டிங் பீரியட் பீரியட் இருக்கும் இல்லையா அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐரோப்பிய நாடுகளில் போர்னால வந்துட்டு அழிஞ்சு போன பகுதிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸை வந்துட்டு மார்ஷல் பிளான் படி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க மார்ஷல் பிளான் படி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸை எங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஐரோப்பிய நாடுகள்ல யாரு பார்த்தாங்க ஐபிஆர்டி வந்துட்டு பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஐபிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஐபிஆர்டி அதுக்கப்புறம் ஐடிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களுமே என்ன அப்படின்னா புவர் கண்ட்ரீஸினுடைய அதாவது ஏழை நாடுகளினுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் அதே மாதிரி நாடுகளினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காகவும் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கடன்களை வந்துட்டு கொடுத்து அவங்களோட செயல்பாடுகளை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பன்னாட்டு வளர்ச்சி முகமை வளர்ச்சி பணிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அதாவது டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தேவைப்படக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப்பை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கடனாகவே கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப கம்மியான வண்டி வட்டிக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு ஐம்பது வருஷமா அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த கடனை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் லோன் அதாவது மின் கடன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்து இந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இருக்குது அதாவது ஐபிஆர்டி அந்த ஐடிஏ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஐஎஃப்சி அப்படிங்கிறது தான் இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா டெவலப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா வளரும் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்களோட சேர்ந்து செயல்படக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா ஐஎஃப்சி அப்படிங்கிறது ஓகேவா என்னது ஐஎஃப்சி அப்படிங்கிறது தனியார் நிறுவனங்களோட சேர்ந்து செயல்படக்கூடியது <laughs> இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களோட வளர்ச்சி இலக்குகளா வந்துட்டு இருந்திருக்கும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அதாவது ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பானது ஹாரி டெக்ஸ்டர் ஹரி டாக்ஸ்டர் ஜான் மெனார்ட் ஹெய்ன்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருளாதார வல்லுநர்களினுடைய சிந்தனையால் உருவாக்கப்பட்டது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு அப்படிங்கிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் டுவெண்ட்டி நைன் மெம்பர் கண்ட்ரீஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் ப்ரெசென்டில் ஒன் எயிட்டி நைன் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு இதில் இருந்துட்டு இருக்கு எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லனா இருபத்தொம்பது மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் தான் பட் இப்போ ப்ரெசென்ட்ல நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இதுல வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பன்னாட்டு நிதி அமைப்புல இருக்காங்க இதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லா பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்த்தோன்னா இவங்களோட இம்பார்ட்டண்டான அஜெண்டா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தணும் அந்த பன்னாட்டு வணிகத்தையும் நாணய செலவாணியையும் உறுதியாக வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த அமைப்பு என்ன பண்ணும் அதாவது இந்த பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பணம் பணம் யாராவது கொடுக்கறதுல அதாவது பணம் செலுத்துவதில் சமநிலை பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய நாடுகளுக்கு கடன் கொடுக்கும் யாரு பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு யாருக்கு பணம் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா சமநிலை பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு பணம் கொடுக்கறதுல செலுத்துவதில் சமநிலை பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் நாடுகளுக்கு கடன் வழங்கும் ஏனெனில் அந்த மாதிரியான நாடுகளால ஏன்னா அந்த மாதிரியான நாடுகளால இறக்குமதிக்கு 
அதாவது இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி குட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களால ஃபுல்லாகவே பணத்தை கொடுக்க முடியறதில்ல ஸோ அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஐஎம்எஃப்பில் கடன் வாங்கும் நாடுகள் மேலே வந்துட்டு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்துட்டு போடுவாங்க ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் லைக் பண்ணுறது இல்லை பிகாஸ் இதனால் மக்களுக்கு மானியம் வழங்கக்கூடிய பல திட்டங்களை வந்துட்டு இவங்க கைவிட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகும் அதனால் மேக்ஸிமம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இந்த ஐஎம்எஃப் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறது இல்லை அடுத்து பார்த்தோம்னா போருக்கு அப்புறமா ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட மக்கள் நல அரசுகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் போருக்கு பின் ஐரோப்பாவில் மக்கள் நல அரசுகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மக்கள் நல மக்கள் நல அரசு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட கவர்மெண்ட்டோட மக்களின் சமூக பொருளாதார நலன்களுக்கு பொறுப்பு என்ற கோட்பாட்டை குறிக்கிறது தான் இந்த மக்கள் நல அரசு அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா திரும்ப சொல்கிறேன் மக்கள் நல அரசு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே மக்களின் சமூக பொருளாதார நலன்களுக்கு பொறுப்பு அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டை சொல்கிறது தான் இந்த மக்கள் நல அரசு மக்களின் நலன் மக்களினுடைய நலனை பாதுகாப்பதற்காக டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இன்டர்ஃபியர் ஆவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சட்டங்களின் மூலமாக தொழிலாளர்களுக்கான ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அவங்களுடைய வேலை நேரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அவங்களோட சேலரி அது அதே மாதிரி பாதுகாப்பான ஒரு பனிச்சூழல் இந்த மாதிரியான வேறு பலவற்றையும் இந்த இது வந்துட்டு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த மக்கள் நல அரசு வந்துட்டு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஈர ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அனுபவித்த அந்த வேலையில்லா திண்டாட்டத்தையும் ஒரு அந்த பொருளாதார சிக்கல்களையும் திரும்ப ஃபேஸ் பண்ண ஈரோப் வந்துட்டு ரெடியாக இல்லை எங்களால் திரும்ப அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரில அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் எங்கே இருக்குன்னா ஐரோப்பா ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிரிட்டனில் ஜென்ரல் பீவரேஜ் ரிப்போர்ட் பிரிட்டனுடைய ஜென்ரல் பிரிட்டனுடைய ஜென்ரலில் பீவரேஜ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரொக்ளமேஷனை வந்துட்டு வெளியிடுவாங்க ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுறாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிரிட்டனை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜென்ரலாக பீவரேஜ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொக்ளமேஷனை வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரொக்ளமேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னா பொது நலன் பொது நலனுக்கு தடைகளாக இருக்கிற வறுமை நோய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் பாவர்ட்டி அண்டு டிசீஸ் இந்த எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணி பீப்புளுக்கு வந்துட்டு அதிகமான இன்கம்மு உடல்நல பாதுகாப்பு ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த உடல்நல பாதுகாப்பு அதே மாதிரி எஜுகேஷன் வீட்டு வசதி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுக்கக்கூடிய பல திட்டங்களை இதில் எனக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எதில் தொழிலாளர் கட்சி வந்து தொட்டிலிருந்து கல்லறை வரை என்னென்ன என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தொட்டிலிருந்து கல்லறை வரை அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானை வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா மக்களை கவனித்து கொள்ளக்கூடிய திட்டங்களை மேற்கொள்ள போவதா இந்த லேபர் பார்ட்டி வந்துட்டு மக்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களை நீங்கள் பிறக்கும் போதில் இருந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த பிளான் மூலயமா நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேபர் பார்ட்டி ப்ராமிஸ் பண்ணோம் அதோட ஃப்ரீ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி அதே மாதிரி முதியோர்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பென்ஷன் வேலை இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்காலர்ஷிப்பு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா குழந்தை குழந்தை நல சேவைகள் குடும்ப நல சேவைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொடுக்குறதா சொல்லி பல சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டுச்சு இதுக்காக ஓகேவா ஸோ அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஃப்டர் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பிரிட்டனில் லேபர் பார்ட்டி தான் மினிஸ்ட்ரிய ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க தொட்டிலிருந்து கல்லறை வரை அப்படிங்கிற ஒரு பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பறக்கும் போதுலேருந்தும் இறக்குற வரைக்கும் பிறக்கும் போதில் இருந்து இறக்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த பிளான் மூலயமா நாங்கள் செய்வோம்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிச்சு அதில் என்னெல்லாம் ஆட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் முதியோர்களுக்கான பென்ஷன் ஸ்காலர்ஷிப்பு குழந்தை நல சேவைகளும் குடும்ப நல சேவைகளும் இதில் கொடுக்குறதா சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கான சட்டங்களும் வந்துட்டு இயற்றப்பட்டிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் தட்ஸ் ஆல் இதோட இந்த தேர்ட் லெசன் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த லெசனுக்கான கொஷின் ஆன்சர் பிடிஎஃப் ஃபைலாக சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை எல்லாத்தையும் கிளாஸ் ரூக்கில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங